刚送走东木工，李长寿的本体就听到了一声压低的话语。先是此前自然捕捉到了，刚刚有秦悬崖走到自己身侧的情形。熊师叔，长寿师兄一直在修行吗？九乌师伯布置的仙力结界碗，有秦悬崖轻声的问着。熊灵力那一颗像是摆在特大号人体食素上的娇小脑袋，轻轻点着，也压着嗓音用气声回答：“嗯，表兄他之前外出走了走，帮我打了一些野味回来吃，然后就有了许多感悟，一直在修行呢。”柳青寻雅隔着那一层流光闪烁的结界，注视着其内的李长寿，却是轻轻一叹，转身就要走。熊琳琳突然小声喊了一句：“大姐姐。”柳青悬崖脚步一顿，扭过头来提醒道：“师叔，你该称呼悬崖一声师侄，或是直接喊弟子的姓名。”“我只是记名弟子的。”熊琳琳眨眨眼，小声问：“你先喊我表兄吗？”瞬间，周围一只只耳朵竖了起来，一道道仙石灵石扑了过来。人教仙宗有阴阳妙法，善八卦之术，但让杜仙门附近两家仙门热心群众略微有些诧异的是，有清泉雅面色如常，依然保持着冰霜美人的气场，丝毫没有半点慌乱。有清泉雅道：“师叔问的若是道理之事，泉雅应当尚未有这般念想。泉雅对长寿师兄十分敬重钦佩。”以长寿师兄的品性为榜样，便与长寿师兄一同仙路求索。啊，品性，品性，怎么就会有相似之处呢？熊灵力眨眨眼，有些被绕迷糊了，刚想弱弱的点个头，突然就听得心底响起了海神大人的传声。于是熊灵力小声道：“可是。”小姐姐，你这样容易让人误会，你对我表兄有那种意思？有心玄雅淡然道：“旁人之看法，玄雅并不在意。”熊灵力缩着脖子，按心底听到的话语小声道：“但我表兄可能会因这种事略微有一点点的困扰。”哟，有心玄雅略微一愣，扭头注视着几步之外。李长寿正打坐的身影，李长寿暗中继续传声，熊灵力继续弱声说着：“我表表叔家隔壁的二大娘说过，与人交朋友要互相敬重、互相理解、互相为对方的处境考虑，才算真心朋友。小姐姐，你很洒脱，性情率真，注意自己的心意表达。”这是好事，但也应注意自己的行为是否会对被表达之人产生不利影响。只顾自身念头通达，而不管旁人是否为此承受压力，这样是不是有些太过于自顾自化了？有秦玄雅彻底愣在了那儿，柳眉轻皱，静静的站着，一动不动。周遭不少年轻炼气士都是有些不解，也有年轻炼气士觉得，像有秦玄雅这般美貌与气质并存、修仙之路一片坦途的女弟子，主动对于男子示好，那男弟子本就是走了大运一般。然而，不少修行过千年的炼气士闻言却是陷入了思索，觉得这个铁塔少女口中说出的话，却是别有一番味道啊。逍遥仙宗不少长老眉头一皱，总感觉这个熊少女之前在他们仙门中是故意在演他们。玄雅有些不太明白。有清玄雅低声说着，对熊灵力做了一个道揖：“多谢师叔教诲，玄雅会去仔细思索师叔所说的话的。”熊灵力连忙站起身来，因为自家海神大人此刻没有继续传声，他也不敢多说话，只是做了一个雄壮威武的道揖。有心悬崖转过身，回到自己的蒲团，将大剑横在身前，陷入了思索。而假装在修行的李长寿，心底也是轻轻呼了一口气。啊，还好。
还好这次有读师妹，没说那一句，他明白了。李长寿的仙石，扫了眼正在那边闭目打坐的九九，心底也是一阵纳闷不知为何，九九师叔这一段时间一直没来找他，这让他准备的那一堆对九师叔专用的小玩意儿没有了用武之地。仔细一看，哎，发现九九此刻竟然睡着了。他在自己的口鼻外面布置了小小的仙力结界，让他的轻轻的鼾声不会外传。不止如此，九九还用仙绳法宝将自己的双手捆住，以免发动熟睡后贴身衣物莫名其妙不翼而飞的被动技能。两个字：专业。熊灵力呼了一口气，坐回了他床垫大小的蒲团上，对着有清玄雅的背影。发了一会儿愣，看来这位漂亮的大姐姐，并不是海神大人中意的海神娘娘。南海与东海交界处，一道倩影驾云飞在空中，随风而走。云上坐着的是金鳌岛炼气士汉直。片刻之前，汉直偶然听闻，回返金鳌岛的敖乙与几位师叔师伯说起有关。心结道侣之事，此前已经明确拒绝了敖乙的他，心里不知为何也会有些失落，就想着外出走走，让自己的心情恢复一些。敖乙师叔找到心木的道侣，这本是好事，可是为何？哎，不多想了。汉志轻轻呼了一口气，注视着无边无际的浩瀚烟波。眺望着天边那软绵绵的白云朵朵，他刚想找一座无人海岛打坐歇息，突然听得一声清脆的招呼声：“这位道友，你是我截教中人吗？”汉志循声看去，却见高空中有一朵白云，云上站着一位看不清面容身形的身影。汉志自知这是教内高人，立刻自云上起身，对着高空行礼。弟子在金鳌岛上修行，哼，就是你啦！云上传来银铃般的笑声，汉纸还没有来得及有什么反应，身周光影流转，已是被射到了高空。这时，汉纸也见到了这位高人的面容，仔细辨认之后，轻呼一声：“琼霄师祖，啊，你认识我？”琼霄轻轻眨眼。也无妨，跟我走吧。我请你做一件事，若是事情做得不错，自会给你奖赏。弟子遵命。汉纸连忙低头应答，打起精神，被琼霄带着迅速朝着西面飞去。片刻之后，琼霄带着汉纸落在一处荒岛，与正躲在角落中的赵公明会合。琼霄小声的喊着：“大哥。”我找到帮手了，自家人，靠得住。汉纸忙道：“弟子拜见师祖。”嘘，赵公明做了一个噤声的手势，汉纸顿时紧紧抿唇，眼底满是紧张。琼霄小声问：“那女子走了吗？”还在那儿躲着。赵公明拿出一面宝镜，抬手对着镜子一点，其内渐渐浮现出万里之外。某座海岛的情形。这岛上有一层隐形的结界，凭赵公明的手段看穿这层结界自然不是问题。宝镜所显，几块礁石围出的角落中，有着一位身着红色纱裙的妖娆女子，正在那儿闭目打坐。赵公明皱眉道：“我又悄悄推算了几遍，只是推算出她跟西方有关。”但他的跟脚，应该不知。三妹，咱们要不要换个人碰啊？琼霄嘴角一撇，哼道：“哼，就他了。一看就是什么远古上古的生灵化形，竟把自己弄得这般挠人心神，做什么呢？大哥，你看他穿的衣服，像什么样子？哼，搞污秽就别出门，搞意境就别遮眼呀！”赵大爷顿时一阵苦笑。
，而琼霄已经开始拉着汉纸开始言说，稍后汉纸需要做之事，如此如此，这般这般。汉纸很快就恍然大悟，小声道：“等会儿就是赵师祖先去碰对方一下，然后倒地上。琼霄师祖您再过去说赵师祖伤得多么多么严重，然后弟子假装路过，跟那人讲说，道友。”这事儿我看还是跟他们私聊的好，闹大了对谁都不利。聪明，一点就偷嘛。琼霄抱着胳膊笑眯了眼，记得注意一下表情和口吻，一定要说的让对方相信，你是为了对方考虑。汉纸面露正色，低头领命。弟子定不会让两位师祖失望。赵公明驾云。若无其事地飘向了目标所在的海岛。在他三妹的帮助下，他们此时的碰一碰路数已经再次升级了。像今天这种情况，赵公明要做的是比平时的套路更简单。那处荒岛上，在赵公明主动显露踪迹的瞬间，文静道人就已经察觉，他当时就要悄然遁走，但。刚有动作，心底却生出了强烈的警兆。像文静道人这般从远古上古混下来，却没有几人知晓他跟脚的狠人，自身灵觉最是灵敏。此刻直觉已经在提醒他，若是直接遁走，今日怕是有大凶险；反而只要不动，就没什么凶险之事。他有西方教圣人封锁天机，跟脚不会被人轻易推查出来。而到了他这般的修为境界，若不主动画出本体，除非圣人老爷，其他高手很难看破他的原型。且文静道人自身业障，早已经被香火功德清洗干净了。虽然说此刻功德为零，但是也不会被轻易认成是邪魔之辈。所以文静道人不慌不忙，继续在那儿假装打坐，暗中注视着，应该只是从自己头顶路过的这位截教外门大弟子。文静道人自然是认识赵公明的，也知道赵公明神通广大，二十四颗定海神珠一出，圣人之下只有寥寥高手可以应对，他还就不信了。自己这般迷人的外形，又无业障，藏好了跟脚，这截教外门大弟子会无缘无故的打杀了他。果然，哎，这赵公明似乎只是偶然在此地路过嘛。文静道人屏住呼吸，静静等赵公明从此地过去，也做好了随时逃遁或者抱起发难的准备。这里其实已经十分隐蔽了，竟然还能遇到这般高手。不多时，赵公明便飞到了这文静道人的头顶。变故突生，文静道人还未来得及做出任何反应，空中那朵云朵上，赵公明突然张口喷出一口血沫，捂着胸口，身形从云上直接仰倒，坠落云端。他气息奄奄。道运混乱，给人第一感觉便是受了重伤，突然发作。就听“啪”的一声轻响，一个英武的男人从天上而降，面朝上，四仰八叉的摔在了文静道人的面前。文静道人一脸懵：“这，这莫非是？天道老爷终于想起了本女王大人，直接给我赐下了这般血石。这般高手的血，定然……”赵公明突然睁开眼，费力的抬头，颤抖的手指指着文静道人，声情并茂的喊了一句：“道友何故，何故偷袭本道啊？”本来还有些激动的文静道人，此刻禁不住愣了，头顶顿时冒出几个问号：“这是什么名堂？我自洪荒混了这么久，第一次遇到这般。”大哥，大哥，你怎么了？突然间，文静道人心底警兆大作，一道气息凭空出现在百里之外，一名少女毫无征兆的现身，几步冲到此地。琼，琼霄仙子，莫非是截教赵公明与三霄早已识破了我的身份，在此地埋伏算计于我？可为什么不直接出手偷袭，而
，而是这般。文静道人睁眼坐在那儿，故作镇定，眼中满是疑惑的看着眼前的情形。暗中已经做好损失万年道行、拼死施展遁法逃离的准备。然而，接下来发生的事，让文静道人感觉自己不不仅是过分的天真，还六脚无鞋。与此同时，三教源流大会现场，李长寿的心神略微摇晃，突然有一种感觉。像是有什么能让自己开心的喜事在某个地方发生着。打坐中，李长寿略微皱了皱眉，暗中掐指推算。凭他沉浸多年的推算之法，很快他就确定自己推算不出什么东西来。自从海神教的神庙破万，但凡发生有什么关于海神教之事，李长寿都能够提前得到一些事情，也算是天道老爷给的关照。这次似乎是好事，但根据洪荒三大定律之“福兮祸所以”，好事也不一定真的会是好事。李长寿掐指一阵推算，自是毫无所得，不由动用了自己南海之滨的指道人，在存在海神教神庙的俗世各处来回的巡查。对他而言，无论是好事还是坏事，都不如无事。也只能静观其变了，心底如此道一句。李长寿继续保持着警惕，试图分析到底哪方面会有喜讯传来。他当然推算不出，此刻正在南海某荒岛上发生的那神奇的场面。正此时，一缕道韵悄然在李长寿的心底滋生，李长寿心底一震，啊，又是感悟传讯。Thank、you